Grazie eccellenza, ma eh, solo poche considerazioni legate soprattutto alla mia attività, di, eh, al ricordo della mia attività come membro di giunta, io ho fatto sei anni nelle giunte di Castello prima della riforma del 2013, quindi già allora peraltro ero eh, nella delegazione al congresso dei poteri locali e eh, regionali del Consiglio d'Europa e eh, ne ho fatto il segretario di delegazione oltre che aver partecipato a numerose ehm, esperienze di monitoraggio. Um, già allora eh, veniva data molta importanza a un aspetto che era quello della partecipazione dei residenti non cittadini. Credo importante in questo progetto di legge il passaggio che fa riferimento a questo Uh, i proponenti hanno messo una, un limite di 5 anni di residenza prima di acquisire questo diritto per i non cittadini sammarinesi a poter votare per, per le amministrazioni locali, credo sia un, un termine eco ma sicuramente poi se ne potrà parlare in ambito di uh, negoziazione, uh, questo perché è un chiaro riconoscimento della Uh, concetto che chi vive un territorio deve essere legato a quel territorio anche dal punto di vista amministrativo, diverso è magari il piano politico ma sul piano amministrativo. Mi collego in questo anche a quanto ha appena detto il segretario Lonfernini, ovvero è importante considerare per le giunte di Castello una parziale devolution, quindi la possibilità uh, di essere incisivi su una serie di tematiche. Eh, proprio perché sono anche il primo contatto per lavori di un certo tipo per il cittadino. Quindi anche questo aspetto è eh, di rilevanza, a mio parere. Ultimo concetto, vedo favorevolmente il taglio dei membri eh, delle giunte di Castello eh, perché eh, anche, anche in questo senso eh, un elevato numero di partecipanti, seppur garantirsi una maggiore rappresentanza democratica era anche e attualmente con l'attuale sistemazione forse ridondante verso una struttura flessibile. Grazie.